n-am prea observat ca pastele al limone să aibă mare trecere la români. Și parol, dragii mei, ar trebui să le încercați. Sunt rapide, cremoase, savuroase și îți dau așa o senzație de bine. Vă tentează? Le facem împreună. Să începem! Ingredientul vedetă sunt lămâile, mai precis coaja galbenă și sucul de lămâie. Cum eu am probleme cu firea dacă consum coajă cu chimicale în ea, le fac un tratament care în cazul meu funcționează. Pun lămâile în apă caldă, adaug goțet o zecime din cantitatea de apă, adaug și sare și le las 30 de minute să stea așa. Dacă se elimină din pesticide sau e doar efect placebo, nu știu clar. Dar după acest tratament, coaja de lămâie nu mai încade rău la fiere. Și acum să trecem la rețetă. Într-o oală mare, punem apă la fiert. Când apa începe să fierbă, adăugăm sare, apoi turnăm pastele. Norma este de un litru de apă la 100 de grame de paste. Eu am 500 de grame de paste și voi pune 4 litri de apă, ceva mai puțin ca norma. Vă voi spune imediat de ce. Radem pe răzătoarea fină partea galbenă a două lămâi. Faptul că ingredientul cheie e lămâia nu este întâmplător. Rețeta așa are originea în sudul Italiei, în peninsula Sorento și coasta Amalfi. Lămâile crescute aici sunt faimoase, fiind considerate cele mai bune din Italia. Lămâile din Amalfi au cu 25% mai mult suc și vitamina C decât restul soiurilor de lămâi, iar lămâile Sorento, delicioase crude, sunt alegerea ideală pentru celebul limoncello. Când rade în coaja, Trebuie să avem grijă să evităm porțiune albă, aceea poate avea un gust amar și ne poate strica rețeta. Lângă coaja de lămâie am ras și cățelul de usturoi curățat, apoi am stors sucul de la una din lămâi. Trebuie să vă spun că există mai multe variante de pasta al limone, cu brânză de capră, cu ricota, cu smântână, fără smântână. Mie și copiilor ne place tare mult al limone cu smântână, dar pentru că soțul e mare amator de citrice și vrea pastele fără smântână, am adaptat rețeta pentru capricile familiale. Pentru pastele al limone fără smântână, vom topi într-o tigaie încăpătoare 70 de grame de unt. Adăugăm în untul fierbinte coaja de lămâie și usturoiul ras și gătim amestecând continuu circa 1-2 minute. Potrivim focul în așa fel încât untul să sfârie în tigaie, fără însă arde coaja de lămâie și usturoiu. Trebuie să vă spun că la această rețetă timingul este totul. Ne apucăm să gătim sosul cu maxim 3 minute înainte ca pastele să fie gata, nu de alta, dar după una 2 minute după ce am adăugat coaja de lămâie și usturoiu, începem să adăugăm pastele. Eu pun oala cu paste nescurse lângă tigaia cu unt, și le transfer în tigaie cu ajutorul cleștelui de bucătărie. Adăugăm și 120 de ml din apa în care au fiert pastele. Puteți să le scurgeți și cu ajutorul unei strecurători, dar mare atenție să nu aruncați apa. Avem nevoie de ea pentru a potrivi consistența sosului. Dar transferând pastele direct din oală, aducem totodată și o mică cantitate de apă, care ajută la emulsificarea sosului. Crește flacăra pe mediu mare și gătim amestecând ușor, dar constant, pastele, până când acestea capătă un aspect ușor satinat deosebit de frumos, care este de fapt sosul emulsificat care s-a format. Ia uitați-vă ce frumos arată! Acum adăugăm și 30 de grame per porție de parmezan, amestecăm rapid până sosul se îngroașă. Dacă sosul se îngroașă prea tare și devine uscat, Adăugăm câte puțin din apa în care au fiert pastele până își recapătă consistența potrivită. De aceea vă și spuneam că am pus ceva mai puțină apă când am fiert pastele. Am vrut ca lichidul să aibă o concentrație mai mare de amidon, ceea ce e de mare ajutor la obținerea unui sos emulsificat de o consistență mătăsoasă. În același timp, această apă concentrată cu amidon duce la o savoare citrică mai pură decât cea în cazul pastelor al limone gătite cu smântână. Punem și o lingură de zeamă de lămâie stoață, gustăm, apoi potrivim după gust, adăugând și sare și piper. Nu plecați nicăieri că nu am terminat. Pune rapid o porție de paste soțului că moare de poftă și revenim la rețetă. Dacă dorim de la început pastele cu smântână, 
vom pune întâi smântână în tigaie. Când aceasta se va înfierbânta, adăugăm coaja galbenă de lămâie cu sturoiul ras. Apoi punem untul, doar 50 de grame, mai puțin față de rețeta precedentă. Amestecăm în timp ce se topește ca să omogenizăm compoziția, după care adăugăm pastele. Pentru că eu am deja în mare parte sosul format, mai adaug doar smântână. Folosesc smântână grasă, peste 30% grăsime, pe care am încălzit-o aproape de punctul de fierbere, pentru a avea o temperatură apropiată de cea a pastelor. În mod normal, pentru 4 porții de paste cu smântână se pune circa 250 de ml de smântână, dar vă spun drept, aici pun după ochi, în funcție de consistența pe care o doresc. În final am pus circa 180 de ml, am amestecat, am gătit la foc potrivit până sosul capătă consistență, după care am adăugat zeamă de lămâie, sare și piper, după gust, iar la final, după ce am luat tigaia de pe foc, am pus și o mână de pătrunjel verde tocat mărun pentru o doză sănătoasă de verde proaspăt. Tare bune sunt aceste paste al limone! Apropo, aștept să-mi spuneți în comentarii voi cum preferați, paste cu smântână sau fără? Nu uitați să vă abonați, să dați o raită și pe la cealaltă rețete marca Căsuța Laurei. O zi rodnică și minunată vă doresc în continuare! Bye, bye!